Vamos a aprender con Julio cómo se hace y se pone un electrocardiograma. Lo primero que vamos a ver es a poner las que son las periféricas. En este caso las periféricas son de muñequera. Así que nos acordamos, ra, na. Entonces, la roja la ponemos aquí, esto ahí, amarilla aquí, esto tirando hacia la parte de la muñeca, la parte donde está el latido. N, aquí a ver un poquito Julio, ahí muy bien, y la V. Los cables conviene previamente tenerlos separados, entonces yo aquí he dejado separados los que son los periféricos de los precordiales. Y hay que ir cada color con lo suyo. Entonces aquí tengo amarilla. La amarilla, que está ahí, te lo dejo puesto. Aquí con la verde. Tiene unas ruedecitas. Las ajusto. La roja por aquí. Y la negra por aquí. Un pequeño pause. Separadas al cuerpo. Y ahora vamos a colocar los pecoriales. Y para ello primero, este es un sistema pues, más antiguo. Ahora vienen con unas, unos adhesivos, pero esto lo tenemos con rentositas. ¿Vale? Entonces, buscamos el cuarto espacio intercostal. Dos, tres y cuatro. Y ponemos el primero. El segundo, estos son vale, pequeñas opciones. El cuarto lo vamos a poner justamente en la línea media, asilar justo debajo. El 3 entre el 2 y el 4. El 6, el de la línea media asilar, que antes lo dije más, justamente aquí. Y el 5 entre el 4 y el 6. Este es el 4 en la línea media mamaria. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a poner los cables correspondientes y vienen con números. Entonces... El 1 con el 1, aquí tenemos el 1, y ahora vamos con el 2, y si quieres hacemos un pause mientras hacemos... Bueno, cada uno tiene su numerito, este es el 6, entonces cogemos y ponemos el 6, aquí en su sitio. Vale, Julio, ahora simplemente respirar tranquilo, no te puedes mover, vamos a aguantar un poquito, ¿sí? Bueno, pues esto lo hemos puesto en marcha. Y vamos a ver ahora si además quiere funcionar. Hacemos un pequeño en marcha y entonces ahora vamos a darle a que salva, a ver lo que nos va saliendo. Nos salen las tres primeras derivaciones, de 1 de 2 de 3 Ahora las siguientes que son AVR, AVL y AVF. Y ahora las siguientes, V1, V2, V3, y ya solamente nos quedan V4, 5 y 6. V4, 5 y 6. Perfecto, pues el electrocardiograma está hecho. Julio, ¿te ha dolido? ¿Te ha molestado? No. ¿No? Hacemos pausa y ahora lo leemos. Vamos a quitar ya todo esto. Se deja una pequeña marca en las ventositas, pero enseguida van a desaparecer. No pasa nada, ¿de acuerdo? Ahora vamos a recoger otra vez todo, lo desenganchamos y estaría así. Dale un pause para ver. Vamos a acercar un poquito aquí para ver tu electrocardiograma, Julio, ¿vale? vale muy bien. Entonces, las tres derivaciones iniciales de 1, de 2, de 3, las que vienen en el monitor normalmente es la de D2. Las otras se llaman así, A, V, R, O, V, L, A, V, F, V1, V2, V3, 4, 5 y 6. Estas son las más fáciles, hacen referencia a todas las precordiales que tenía puesto aquí, que es ver el corazón justamente desde esos laterales. De 1, de 2 y de 3 tiene que ver con unos triángulos que se forman con la pierna que tampoco le vamos a dar más bola. Vamos a fijarnos en el de 2, que es lo que sale en los monitores. Entonces tenemos la onda P, que está ahí, QRS, que es esa, y la onda T. La onda P, os recuerdo que era la contracción auricular. QRS era la contracción ventricular y luego la onda T era la relajación ventricular. Aquí podemos ver también la frecuencia cardíaca. Por cierto, mira... Ahora mismo así, a golpe de vista, con poco que sepamos, pause, a poco que vemos, vemos que aquí, mirad, aquí hay un espacio muy grande y aquí un espacio más pequeñito. Aquí nos está implicando una pequeña arritmia en la frecuencia cardíaca, no es rítmica, no es constante. 
Si fuera rítmica, pero solamente es ahí en ese pequeño latido, por el motivo que sea. En lo demás, si os dais cuenta, se mantiene estable. ¿Cómo podemos saber la frecuencia cardíaca así solo con esto? Pues mirad, pillamos dos picos, por ejemplo, aquí tenemos estos dos, y vemos los cuadrados grandes. El, el electrocardiograma tiene cuadrados grandes y cuadrados pequeñitos. Cada cuadrado grande tiene cinco cuadrados pequeñitos. Entonces, entre este pico y este tenemos un cuadro grande, dos cuadros grandes, tres cuadros grandes y uno pequeñito. Entonces dividimos 300 entre 3 con 1 y nos da unos 96, 97. Pues esa va a ser su frecuencia cardíaca. Vemos que funcionan las aurículas, que funcionan los ventrículos y tenemos la frecuencia cardíaca. Salvo esta pequeña cosita aquí que ha habido un, un, una especie de reposo, aquí esto daría una frecuencia cardíaca más pequeña que el resto. Que lo hemos podido ver también, no se ha vuelto a dar, no hay mucho más que hacer. De todas maneras, si quiere que vaya el cardiólogo, ¿vale? O repetimos otro ahora por si acaso. Repetimos otro. ¿Sí? Pues esto estaría.